Mucho gusto, en verdad le aprecio poder eh, platicar esta mañana con la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez. Procuradora, ¿cómo le va? Gracias por atender esta comunicación esta mañana. Al contrario, Jaime, gracias a ti y por la oportunidad de platicar. Buen día. Buen día. Procuradora, esta semana dio informes importantes, dio datos sobre uno de los sistemas y uno de los de las herramientas que nosotros como ciudadanos acudimos para intentar solventar nuestros compromisos financieros, el tema de las casas de empeño. Me gustaría comenzar por ahí. ¿Cuál es la radiografía que dio a conocer esta semana y qué es lo que está haciendo la Procuraduría para pues, protegernos a nosotros como consumidores? Eh, gracias, Jaime. Primero comentarte que casi uno de cada tres mexicanos recurre a lo que es el crédito informal, es decir, ya sea a una casa de ahorro popular, a una cooperativa o en su caso una casa de empeño para obtener financiamiento. Eh, esto significa que 4.5 millones de mexicanas hicimos una transacción en una casa de empeño durante el año pasado. Es un número muy importante. Y también es cierto que desde el año 2013, final, finales del año 2013, se reformó la Ley de Protección al Consumidor y se mandataron dos cosas. Uno, la obligación de las casas de empeño de tener su contrato aprobado y registrado ante la Profeco de manera obligatoria. Y dos, a nosotros la creación del Registro Nacional de Casas de Empeño mismo que iniciamos a construir durante todo el año pasado y en agosto pusimos ya en marcha precisamente con la implementación de este registro, que es un sistema digital que, permita, que permite que todos los proveedores de casas de empeño puedan registrar ahí precisamente sus empresas. Y a partir de ahí, en agosto a la fecha, hemos hecho más de 4.000 verificaciones, casi la mitad prácticamente del total de casas de empeño que se tienen registradas en el país, que son alrededor de 8.000 que se tienen identificadas. De esas, 4.000 fueron verificadas por nosotros durante los últimos seis meses y de manera muy especial en el mes de enero logramos prácticamente unas 2.000 verificaciones y que trajeron como consecuencia, y eso es lo importante finalmente, el que eh, tuvimos eh, lamentablemente que sancionar a prácticamente 1.700 casas de empeño, pero que ha traído también muchos beneficios para el consumidor porque en este momento prácticamente tenemos más de 2.300 casos de empeño que ya modificaron sus contratos de adhesión. Tenemos otras 2.000 eh, que ya están en este momento siendo revisados por nosotros sus contratos y que serán modificados en los próximos días, lo cual significa que el consumidor podrá encontrar una casa de empeño con una información transparente, clara, oportuna, cierta o certera para que tomen la mejor decisión de manera inteligente sobre qué o en cuál casa de empeño pueden o deben en un momento dado eh, eh, realizar alguna transacción comercial. Procuradora, ¿cuáles son las herramientas que ustedes nos brindan a nosotros como usuarios, como consumidores y también nuestra responsabilidad? ¿Dónde debemos de enfocar nuestra mirada cuando vayamos y dejamos una prenda, cuando eh, eh, solicitemos los servicios? ¿Cuáles son esos, eh, las letras chiquitas, si es que las hay y si es que la autoridad las permite, que nosotros debemos de fijarnos? Bueno, lo más importante es que la revisión del contrato de decisión que estamos haciendo nosotros, justo lo que evita son las famosas letras chiquitas, es decir, aquello que en un momento dado puede omitir el consumidor porque no alcanza a apreciar y que significan generalmente un engaño o una trampa. El contrato tipo que hoy estamos obligando a las casas de empeño, de empeño a tener tiene que básicamente contar con algunos elementos. El primero y más importante, que es el que el consumidor debe de verificar, debe de revisar siempre antes de decidir con quién, con quién contratar. Uno, eh, de manera transparente, y así está el formato de los nuevos contratos, debe aparecer el total, el total de lo que va a terminar pagando por el dinero que recibe. Muchas veces el consumidor se ve engañado porque le ponen, vas a pagar, no sé, el 19% anual de intereses, pero nunca le explicaban que había que pagar almacenamiento, que había que pagar gastos de administración, y a la hora de sumar todos los gastos adicionales, pues resultabas pagando el 100 o el 200% del valor del dinero. En este caso, se obliga la transparencia, y eso es muy importante. Lo primero que hay que revisar es que ese contrato esté aprobado y registrado en la Profeco. Segundo, un elemento muy importante porque es una práctica que luego identificamos, uh -huh. que tienen un contrato aprobado por la Profeco, pero no es el contrato que le dan a firmar al consumidor. Y de eso es muy importante que el consumidor siempre 
pida conocer el contrato que tiene el sello aprobado por nosotros y que se fije que es el mismo contrato que está firmando, ¿sí? Eso es bien importante, que compare sobre todo los elementos básicos, que es precisamente el cobro del interés, los gastos de administración, almacenaje, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, también, Jaime, es muy importante sí. que soliciten el registro de la casa de empeño. Hoy por hoy, las casas que ya tienen un registro aprobado por nosotros, significa que es una casa de empeño que no solamente le revisamos su contrato, que además de haberle revisado su contrato, revisamos ya el acta constitutiva de la empresa, ya investigamos si quienes forman parte de una asociación, una sociedad anónima, que puede ser una casa de empeño, sus socios no tienen antecedentes penales por delitos de orden financiero, es decir, si no participaron en algún momento en el quebranto de alguna casa de ahorro, etcétera, etcétera, si no tienen antecedentes penales, es decir, si no si nos exhibieron sus cartas de no antecedentes penales, eh, y, e igualmente eh, tiene, como se les exige previamente, un, una sociedad anónima o una persona moral eh, que se encuentra solvente, es decir, que tiene su capital económico uh -huh. que respalda precisamente el funcionamiento de esa casa de empeño. Todo eso se hace previo, Jaime, claro. al otorgamiento de ese registro. Por eso es muy importante que el consumidor eh, pida este, y conozca el, el número del registro que la mayoría de las, o prácticamente todas las casas de empeño que ya en este momento cuentan con un registro, lo tienen exhibido a la vista del público, puesto que es definitivamente un sello, de alguna manera, por llamarlo así, un sello de que han cumplido con todos los requisitos que establece la ley. Claro, y por supuesto, y... Jaime, bien importante eh, informarles eh, que todos los consumidores pueden, por supuesto, a través de la página www.profeco.gov.mx, y ahí encuentran el link precisamente del, del registro de casos de empeño, ahí pueden definitivamente tener en la lista completa de todos esos casos de empeño que ya hoy tienen los requisitos cubiertos. Procuradora, permítame, me quedan dos minutos, eh, cambiarle un poquitito de tema. El, el, lo que está pasando con las gaseras, sabemos que es un tema de la Secretaría ah. de Energía, pero ustedes también eh, son parte esencial en la cuestión del monitoreo y por supuesto también en ayudarnos a nosotros como consumidores. Ahí, ¿cuál es la tarea que tiene que hacer la Procuraduría Federal del Consumidor y cómo nosotros nos podemos acercar con ustedes para también alertarlas o comentarles que hay alguna ineficiencia de alguno de estos prestadores de servicios? Bueno, la tarea de Profeco es verificar que los tanques ¿sí? tengan los kilos que se anuncian. Si yo voy a comprar un tanque de gas que es de 30 kilos, pues que pese los 30 kilos, uh -huh. o si son de 20, si son de 10. Es decir, la tarea nuestra es de pesas y medidas. ¿Qué hacemos? Pues visitamos las plantas eh, de gas en los patios traseros en donde están a punto de salir los tanques que van a los camiones para ser distribuidos. Hacemos labores de verificación pesamos de manera aleatoria este tipo de tanques y se identifica y si identificamos faltantes en el peso, inmediatamente se ponen los sellos de suspensión comercial y se impone una sanción económica. Debo decirte, por ejemplo, que este año pasado pues, se rompió un récord en la imposición de sanciones a la industria gasera en todo el país. Llegamos a más de 150 millones de pesos en multas Vaya. solamente para la industria. Y llegamos a 350 millones de multas en el caso de gasolina y de gasera. Esta es una labor que hacemos de manera cotidiana y que obviamente para nosotros es muy importante que el ciudadano nos haga una denuncia, lo puede hacer a través del Twitter, lo puede hacer a través del Face, obviamente a través del teléfono del consumidor, por todos conocidos, serie de 5568722, para nosotros una denuncia es um, obviamente la posibilidad de dar un golpe al cartero y de poder corregir alguna práctica desleal por parte de un, de un proveedor. Claro, el éxito de la Profeco también viene de la mano de que nosotros Totalmente. seamos consumidores responsables. Procuradora, en verdad le aprecio mucho que nos pueda tomar esta llamada esta mañana a las 7 de la mañana con 34 minutos. Sabemos que está muy comprometida con este tema, con esta situación que usted está encargada de que es llevar y llevar bien la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor. Muchas gracias, Hasta Procuradora. Tarde, buen día. Que esté muy bien. Fue la Procuradora Lorena Martínez, titular de la Profeco, aquí en este espacio informativo.